ഹായ് വെൽക്കം ടു മിനൂസ് കിച്ചൻ നമുക്ക് ഇന്ന് മുളപ്പിച്ച ചെറുപയർ കൊണ്ട് തോരൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ചെറുപയർ വെള്ളത്തിൽ പത്ത് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വാലാൻ വെച്ചതാണ് അത് വീണ്ടും പത്ത് മണിക്കൂർ ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പയിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പത്ത് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ആ മുളച്ച ചെറുപയറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏകദേശം ഒരു അര കപ്പ് ഒരു ഒരു കപ്പ് ചെറുപയർ എന്ന് പറയാം ആ ഒരു കപ്പ് ചെറുപയർ പത്ത് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വീണ്ടും പത്ത് മണിക്കൂർ വാലാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം മുളപ്പിച്ചെടുത്ത ചെറുപയറാണ് കുക്കറിൽ നമ്മൾ ഒരു വിസിൽ കേട്ട് ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇനി അത് മൂപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു സവോള കൊത്തി എരിഞ്ഞതും ഒരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുപയർ എങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിച്ചാലും നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് അത് മുളപ്പിച്ച് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം അങ്ങനത്തെ ഒന്നും വരില്ല മാത്രമല്ല മുലയിട്ട നമ്മമാർക്ക് അതുപോലെ പാല് ഗർഭിണികളായിരിക്കുന്ന അമ്മമാർക്കെല്ലാം പാലുണ്ടാവാനായിട്ട് ഒത്തിരി നല്ല ഒരു ഇതാണിത് എല്ലാവരും ഒരു ഒന്നരാടം വെച്ച് ഇത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഏഴാം മാസം മുതൽ ഒന്നരാടം ഇത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാല് നല്ലതുപോലെ ഉണ്ടാവാൻ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പലർക്കും അനുഭവം ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് മുളപ്പിച്ച് ചെറുപയർ കഴിക്കാനാണ് ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ പറയുക പക്ഷേ അങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നമുക്ക് കഴിക്ക അത്രയ്ക്ക് അത്രയ്ക്കധികം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല നമ്മൾ ആ ജസ്റ്റ് കുക്കറിൽ ഒരു വിസിൽ കേട്ടൊന്ന് വേവിക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്ത് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മുടെ സവോളയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് വഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം കുത്തിക്കാച്ചിയ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് വറ്റൽ മുളക് ഉണക്കി പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചേർത്തു ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാല് കൊടുക്കുന്ന അമ്മമാർക്ക് ഒത്തിരി ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരു തോരനാണിത് നമുക്ക് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മളിതിൽ നല്ലതുപോലെ തേങ്ങയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പോളം തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തേങ്ങയും നല്ല നല്ലതുപോലെ പാലുണ്ടാവാൻ നല്ലതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു സ്പ്രൗട്ട്സ് ഉപ്പേരിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുക തേങ്ങ അതിലിട്ട് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുക്കറിൽ ഒരു വിസിൽ കേട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് ചെറുപയർ അതും കൂടി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ചെറുപയർ കുക്കറിൽ വേവിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പൊട്ടും ചേർത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്ലെയിം സിമ്മിൽ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് വേവിക്കാം ഓൾറെഡി കുക്കായതാണ് ജസ്റ്റ് ആ മസാലയിൽ കിടന്ന് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് നമ്മൾ കഞ്ഞിയോടൊപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സിൽ ചോറിനോടൊപ്പം കൊടുത്തയക്കാം ഇത് സ്പെഷ്യലായിട്ടും പറയുന്നതും പറയുന്നത് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന അമ്മമാർക്ക് ഒത്തിരി നല്ലതാണ് പാലുണ്ടാവാൻ ഒത്തിരി നല്ല ഐറ്റമാണ് എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്